皆さんこんにちはランス在住の親指プチ子です今日は私の日曜のナイトルーティーンをシェアしますまずは夕飯作り冷蔵庫にあった人参を使い切りますこれは人参とじゃがいものピュレ用火が通りやすいように小さめにカット塩水で茹でます。おっと塩を入れすぎた。見て見ぬふりしたかったですが、さすがに入れすぎたのでじゃがいもを茹でる用の水に分け入れました。週末にまとめてお弁当用の簡単なおかずを作りますピーマンの簡単な炒め物を作りますフランスのパプリカピーマン類は日本のものと比べると巨大でピーマンはそんなに苦くありません。味付けは塩昆布少々とお酒代わりの料理用ワイン揺れ用のじゃがいもも適当に切って入れます。ピーマンはごま油で香り付け風に言えば素材を生かした素朴なおかず完成じゃがいもと人参もいい感じに茹で上がりました。こちらはバターを入れて熱いうちに潰します日本にいる時はじゃがいも以外のピュレ作ったことなかったですが
人参も入れると彩りも綺麗でじゃがいも 100% より軽い仕上がりで私はこっちの方が好みです乾燥小ネギも入れて仕上げ彼のお弁当箱を横取りしました冷凍ご飯を詰めて大好きなゆかりをかけます。一部は冷凍食品に助けてもらいます。これはピカールというフランスの冷凍食品専門店で買ったチーズフライ。適当ドレッシング作り。だいたいいつものワンパターンの味です。チーズフライ完成二本しか入らなかった作ったピーマンの炒め物と作り置きしてあった人参とツナの炒め物を詰めます。今日の夕飯のメニューはサーモンのフライ。エアフライヤーで温め直すとサクサクで美味しくなります。割とバランスがいいであろう夕飯完成デザートは久しぶりに作ったティラミス。ココアが出ない。一切れ目は取り出すのに四苦八苦してひどい見た目になりましたが、彼にあげました。私のだけきれいに取り出してごめんよ。でも味はピカイチでした。食事後はさっさと後片付け
いつものおちょこちょい発動そしてマウスピース矯正中なのでさっさと歯を磨きます。明日仕事なのでさっさとシャワーも浴びます。お風呂上がりは左右を飲みます。リラックスタイムで桜の香りのアロマを炊きます。私のお気に入り空間。YouTube を見ながら足のマッサージ。その後は軽くストレッチをします。犬もぐっすりお休みタイム私も見習ってお休みタイム<音楽>ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします